Witam serdecznie hodowczyni i hodowców. Dzisiaj lot mamy 170 km pod wiaterek. Warunki wymagające. Cieszę się, lubię takie loty. Na pewno jak przyjdą, to przyjdą gołębie, które muszę myśleć. No bo to pod wiatr. Wiadomo, nie, nie przylecą z wiatrem, nic ich nie przywieje. No co, gołąbków włożyłem 45, tak samo jak w tamtym tygodniu, bo mi się te gołębie zleciały. Eee, A to wszystkie? Wszystkie, no, no. Nawet nie wiedziałem, że mam wszystkie, bo wczoraj wkładałem, to po, no, gdzieś w trzy gdzieś weszły, nie? Weszły gdzieś, bo wróciły bez tipesa. Jakiś hodowca, przepraszam, nie hodowca, jakiś pan H sobie wziął za futer tego tipesa, nie? Trzeba było przykleić kartkę, zadzwonić, że nie mam pieniędzy na tipesa, to bym wysłał. Ale co, no bo to wziął tipesa, weź, weź nie złapie gołębia, weźmie tego tipesa. Ja jeszcze mam te e, tipesy 2000, co, co do, do żadnych innych nie pasują. Biorą to, wiesz, ale dobrze, że chociaż te gołębie wypuszczają, to chytre ludzie są, nie wiem, 2-7 zł, a jakby mógł, to by mu nogę wyrwał, nie? Bardzo mi się to nie podoba. W ogóle nasi hodowcy, Boże, co ja jestem, te, nie, te gołębiarze nam się porobili łapacze i później handlują tym. A to denerwuje, bo jak ci zdejmie takiego tipesa, później musisz go zakładać, wiesz, przyporządkować, no to nie ma jakiegoś tam wielkiej, wielkiej wyczynności, ale szkoda, bo taki gołąb wraca ci bez tego. No ale to też łajza weszła, nie? No to w... nie tylko, że nie wiadomo dlaczego tam wszedł ten gołąb, mógł w jakimś amoku wyjść czy coś. No nieważne, w gołąbku udałem 45, tyle samo co w tamtym tygodniu. Wiem, że płakałem na początku, że będzie ciężko. Nie było ciężko, było ciężko, tylko gołębie się zleciały, ale za późno u mnie były te 10 minut za późno po konkursie. Później widzieliście, że siadały grupami, ale to było za późno. Czyli tam chłopaki nabili wcześniej te 20% i tych konkursu było marnej jakości. Ale cieszę się, że te gołębie się zleciały, fajnie się zleciały. No i co? No mamy dzisiaj pod ten wiatr 45 włożonych, 7, 6, 45 wypuszczone. Myślę, że gdzieś za jakąś, nie wiem, pół godziny powinny gołębie siadać z moich obliczeń. A która Mam... jest? Godzina jest teraz 25 po. Mam nadzieję. Że... Po ósmej. Okay. Mam nadzieję, że nic po drodze się nie wydarzy, bo te gołębie młode naprawdę mają tam yy, ciężko znaleźć. Tam dużo fajnych ludzi pisało różne swoje opinie. I powiem szczerze, że jak każdą opinię, którą czytasz i każdy, który ma, no to się z nim zgadzam. No bo to każdy tak wytłumaczy, że ma rację, nie? Nie wiem co jest z tymi gąbkami, ciężko te gąbki wracają, mają znaleźć tą drogę do domu. Daj Boże, że, żeby się to wszystko zmieniło, no bo to jest nasza jedyna taka radość każdego hodowcy ciężko pracującego, czekać na te gołębie. No i czekamy. Jak będą, będziemy relacjonować, będziemy pokazywać jak wracają. Siadło, siadło ile? 2, 4, 6, 7, 8, 9 na raz, tylko nie chcą wejść. Chodź, chodź! No i mamy już pierwszego gołębia, gołębie lecą już ponad 3 godziny, zaczynają już latywać już u kolegi, siadło mu tam chyba 5 czy 6, u mnie jest jeden. Wróciły cztery gołąbki, tylko trzy się odbiły i poleciały sobie dalej. I tak sobie latają nad gołębnikiem. Chodź, 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 chodź! No teraz usiadły. Może się w końcu wszystkie odbiją. Dostały trochę w kość. To chłodno, ale jednak te trzy godziny lotu dało. Pozmacy spadły. Ale się sypią, bierzą się mocno. To akurat jest tu bo 930, to powykalne jest. Ale dają radę. Mam taki zmęczony. Chodź, 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 chodź
Chodź, 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 no mamy, mamy rwany lot, siadają gołębie pojedynczo, muszą pracować. Tak troszeczkę się przestraszyłem, ale jest ok, bo tam już jest, zbliżamy się tak do prawie połowy. Także będziemy, czekamy dalej, ale mówię, no rwany lot jest ciężki, naprawdę gołąbki muszą pracować, fajne, to te co przyjdą, to naprawdę przychodzą te gołębie, które myślę, bo mają pod wiatr. Lot ponad 3 godziny już jest, trwa. No mój mojego kolegi, któremu gratuluję. Maćka pięknie siadły dzisiaj też mu ładnie. Mam nadzieję, że podniesie go to na duchu. Faj, cieszę się, że był na 100% praktycznie leci na moich gołębie. To też się cieszę z tego, nie? No ale u mnie też jestem zadowolony. No czekamy dalej. Lot naprawdę wymagający. Gołębie muszą myśleć. I, I najlepsze jest to, że przychodzą do mnie, akurat gołębie przychodzą z kierunku. Tylko pojedynczo, nie? Nie ma grup. No, ponad 3 godziny lotu. Fajnie. Tak szykowałem właśnie na ten, żeby, żeby właśnie o to mi chodzi, żeby się przeselekcjonowały i te gołębie, które myślały, żeby wracały. Czekamy dalej. Ten co wrócił bez tego, bez tych pesów. Usiadł? Usiadł tak? Chodź, 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 ale gołębie fajnie pojedynczo siadają z kierunku, czyli jest, to, czyli jest ok, tak jak chciałem, żeby taki był tylko, żeby się nam wszystkim te gołąbki zleciały, żeby było na następne loty. Czekamy dalej. No i podsumowanie lotu. Lot mieliśmy bardzo, bardzo wymagający dla gołębi. Ja z, z kolei tego, że właśnie te gołębie mało trenowałem, no i cieszę się, że właśnie one przychodziły, dos dobrały na doświadczenia, bo musiały same pojedynczo myśleć i lecieć pod wiatr, który lot trwał ponad 3 godziny. No w czołówce wiadomo, tam się parę, chyba jednego czy dwa złapałem w pierwszej tam chyba czołówce, a tak ogólnie w 10 miałem w, w konkursie. W oddziele mamy bardzo duże straty, na zegarach mieliśmy bardzo duże straty gołębi, bardzo dużo hodowców gołębi brakowało. No ale mówię, no ja zadowolony jestem, wróciło mi ich 36, 9 brakuje, w tym samym dniu było 35, jeden na drugi dzień doleciał. No i co, no to walczymy dalej, na następne loty mamy ten sam, lot był właśnie mówię, żeby pod wiatr i 3 godziny, że bardzo długo leciały, nie? No i mamy za tydzień ten sam lot, walczymy dalej. Chciałem odpowiedzieć na pytania, jakie tam ktoś zadał, tak? To dawaj. Tak. Czy oleniany można podawać z drożdżami piwnymi? Podaję oleniany z drożdżami piwnymi. W jakim kierunku masz gołemniki? Na wschód czy zachód? Ja mam od strony zachodniej, bo nie mam możliwości inaczej i czy to ma wpływ na loty? Ty masz gołemnik no, północno-wschodni. Północno Północno-wschodni. Myślisz, że kierunek ma jakiś wpływ no, na No na loty? pewno ma, ale ja nie wiem czy ja mam w dobrym kierunku, ale ma na pewno kierunek do znaczenie ustawienia gołemnika. Dużo ludzi, dużo dobrych hodowców zmienia nawet miejsce na ustawienie gołemnika. U mnie jak postawiono, a w tym co jak go wbudowałem pierwszy, nie zastanawiałem się w ogóle nad tym, tylko po prostu podobał mi się widok, że było tak z góry i postawiłem tak i tak jest. Jestem zadowolony z tego kierunku. Nie pada mi do środka, nie zacina mi, <śmiech> jest ok. Jest 70 metrów nad poziomem morza, jeszcze sprawdziłam. No, no. Nie wiem, czy to mam jakieś znaczenie. Czy Twoje najlepsze lotniki ciągnęły ogon w dół czy w górę, gdy trzymały się w ręce? Miałem lotniki takie, że po prostu mam, takiego miałem białolota samca 9249, super lotnik, naprawdę super lotnik, ale w ręku był tragiczny, ogon miał jak pawik. Miałem lotniki super, co ciągły mi ogon w jedno pióro, ciągły mi w dół i większość takich lotników, ja tylko w życiu jednego takiego lotnika, chociaż moja samica sznurek, która też bardzo dobrą lotniczką była, bo miała dużo czołowych konkursów, jedynek ma dużo, 
no to ona jest taka sama nazwa, mówię, taka sznurek długa jest, nie? Ale te plecy ma wszystko w jednej, z jednego, zbudowane jest z jednej, z jednej części, a nie z dwóch, jak niektóre gołębie, nie? Ale najlepsze moje lotniki, jakie miałem, to ciągło ogon w dół. Do. Nie miałem żadnego lotnika, który ciągnął ogon do góry. Myślę, że to, czy to ma jakiś wpływ? Nie wiem. Dużo ludzi na to patrzy, ja też na to zwracam wielką uwagę, na budowę gołębia. Ale miałem też równie takie gołębie, że były idealnie zbudowane i ginęły pierwsze od tych, co były źle zbudowane. Także na to reguły nie ma. Jak to mówi stare powiedzenie, doktor Kosz weryfikuje, tylko że nie w, nie w dzisiejszych czasach, bo w dzisiejszych czasach gołębie tutaj w naszych, w naszych tych walczą o przetrwanie, bo coś nie mogą. Ciężko mi się wraca do domu, nie ścigają się tak, jak się powinny ścigać. No co, jeszcze jakieś pytania? Nie, to wszystko. No i pozdrawiam, łapki w górę, czy walczymy dalej. Ja mówię, walczę. Ja nie walczę o jakieś laury, walczę o to, żeby te gołębie nabierały doświadczenia. Zadowolony jestem bardzo, że tak przychodziły pojedynczo, bo wiem. I to teraz dało też na to, że w gołębie wracało, wypuszczałem pojedynczo. Nie? Bardzo się z tego cieszę. Czekamy na następny lot, aby tak dalej. I życzę, a, no i szczere gratulacje Maćkowi Rafalskiemu. Zazd pięknie, chociaż wiem, że należało Ci się, młody wilku, pięknie, żeś to zrobił. Cieszę się, że mogłem Ci w tym pomóc w jakiś tam sposób. Łapka do góry, aby tak dalej.